పిల్లే కావాలని నువ్వేగా అన్నావు 
ఎంజాయ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఏ ట్రై ఇది వీళ్ళు ఇద్దరు ఇంగ్లీష్ లో గుసగుసలు ఆడుకుంటున్నారు బట్టి వాళ్ళు కదా అందుకని అవును ఇంతకీ ఏ ఉద్యోగం చేస్తున్నావు బాబు క్రిప్టాలజిస్ట్ ఏంటదే నిరుపాలజా ఏ అర్థం కాలేదే అరే ఇది కూడా తెలియదా అదే ఫోటోలు తీసే పని సరిపోయింది అది సరే గానీ బాబు జీతం ఎంత ఇస్తారంట సుమారుగా ఇస్తారు సుమారు అంటే ఓ వెయ్యి రెండు వేలు పోనీ ఐదు వేలు ఉంటదా చెప్పండి బాబు ఒరే మల్లయ్య వీళ్ళు కొడుకు సుగుట్గా సమాధానం చెప్పలేదు ఏట్రా అదే కదా నువ్వు ఎక్కడికే ముసిగండి పెళ్లి కొడుకు చూడడానికి అందంగా ఉన్నాడు అప్పుడు చెప్పి ఏమి కాదు కదా అది కాదు బత్తిలో పిల్లలు దొరకనట్టు ఇక్కడికి వచ్చి పిల్లలు చూస్తున్నారు కదా అందుకే పులమా నోరు మూసుకో వాళ్ళు మన ఊరు పిల్లలు చేసుకోవడం మనం చేసుకున్న అదృష్టం బాబు మీరు తప్పు కనుకోకండి అవును బాబు అడిగితే ఏం తప్పు పిల్లలు ఇస్తున్నావు పూలు ఇస్తున్నామా మనుషులు మనం తెలుసుకోవద్దు బాగా చదివిన అడవి నువ్వే చెప్పు బాబు చేతి వెళ్ళి సరిగ్గా ఉన్నాయని లెక్క పెట్టి చూస్తారా అయ్యో అది కాదు బాబు మిమ్మల్ని ఎత్తుకున్న ఇంటి దగ్గర తీసుకెళ్ళమంటారు అయ్యో వద్దు బాబు వద్దు పర్వాలేదు రండి అయ్యో పర్వాలేదు రండి వద్దు బాబు రండి వద్దు బాబు రండి చెప్తాను బాబు బాబు అయ్యో బాబు ఇంగ్లీష్ లో ప్రశ్నలు అడిగితే ఇంగ్లీష్ లోనే బదులు చెప్పు నువ్వే ఎందుకు పడకో ఊళ్ళో ఉన్న దేవుళ్ళు అందరికీ మొక్కున్నారు రోజా నువ్వు ఇక్కడే ఉండు ఏమ్మా అమ్మా మన ఎంతమంది చుట్టూ ఉంటే అమ్మాయి సిగ్గుతో తలెత్తలేదు వీడు నోరు తెరిచి మాట్లాడు ఇద్దరిని ఒంటరిగా వదిలేద్దాం వాళ్ళని మాట్లాడుకునిద్దాం నచ్చింది లేని వాళ్ళే నిర్ణయించుకుంటారు అదేమిటమ్మా అలా అంటున్నారు పెళ్లికి ముందు అబ్బాయిని అమ్మాయిని ఎలా విడిగా మాట్లాడుకున్న కదా అని ముందుగా పిల్లని చూపించాం లేదంటే తాంబూలాలు పుచ్చుకుంటే గానీ పిల్లని చూడడానికి వీలేదు అమ్మా ఇలాంటి పద్ధతులు పల్లెటూళ్ళలో కుదరవమ్మా అమ్మగారు తమాషాకి అంటున్నారు వాళ్ళు అడగడంలో తప్పేం లేదు పెళ్లి చేసుకుని కాపురం చేయాల్సింది వాళ్ళు వాళ్ళు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవడంలో తప్పేం లేదు ఐదేళ్లుగా ఎన్నిసార్లు మొక్కుబళ్ళు చెల్లించుకున్నాను అక్కం చేసుకోబోయే పెళ్లి కొడుకుని ఎలాగైనా ఒప్పించేసే పది మందికి అన్నదానం చేస్తాను పోయినసారి మొక్కు కూడా కలిపి ఈసారి తిట్టేస్తాను ఎలాగైనా ఒప్పించేసే బాబు హుషారుగా మాట్లాడండి నేను నా మొగుడు జొన్న చేయ మాట్లాడైన మాట్లా మీరు మాట్లాడపోయేది ఆ మడిసి నీతో ఎప్పుడు కాపురం చేయనిచ్చావే సాంత కాడుకు ఓడి పుంజును కంపేసి మూసినట్టు ఓ మూల కుక్కి పడేసేదానివి పొద్దున్నే వదిలిపెట్టేదానివి మామూల మహాసభలో ఉంది కదా నేను పుట్టింది పెరిగింది అంతా బస్తీలోని పల్లెటూళ్ళు ఎలా ఉంటాయో కూడా నాకు తెలియదు కానీ నేను పెళ్లి చేసుకుంటే ఒక పల్లెటూరు పిల్లనే చేసుకోవాలనుకున్నాను నాకు ఈ ఊరు నచ్చింది ఈ పొలాలు ఈ వాగులు ఈ మట్టి ఈ గాలి ఈ మామలు బాగా నచ్చారు ఎంత షేప్ మాట్లాడుకుంటారే వాళ్ళు రామాయణం చెప్పుకుంటున్నారా ఏంట చిన్నతనంలో మీరు ఆడుకొని మొత్తం అలా ఆడుకుంటున్నారు నువ్వు పెద్ద నంగ నచ్చివి రెండేళ్ల మొగుడిని తరిమేసేవుగా ఏదైనా మాట్లాడు నీ గొంతు వినాలి ఏదో ఒకటి చెప్పు శ్రీదేవ్యను లేదా శ్రీశైలం భ్రమరాంబను జస్ట్ ఏ సంథింగ్ నాకు నాకు పెళ్లి ఇష్టం లేదు ఇలాగా మాట్లాడండి పెళ్లి వద్దని చెప్పండి మా నాన్నతో నేను మీకు నచ్చలేదని చెప్పండి ఏమే కావాలా కోడ కానుకొని రాట్లా అట్లా నిలబడమాకే 
కాస్తా కాఫీ నీళ్ళు సల్లారు పెట్టి ఆ అబ్బాయికి నాకు మామయ్య కొడుకున్నాడు కృష్ణమూర్తి నేనెప్పుడో బావన మనసులో భర్తగా అనుకున్నాను మా నాన్నకి వాళ్ళ నాన్నకి కుటుంబ కక్షలు అందుకే బయట సంబంధాలు చూస్తున్నారు అతన్ని చేసుకోకపోతే నేను ప్రాణాలతో ఉండను దయచేసి పెళ్ళొద్దని చెప్పండి మేనర్కి ఉందని తెలిసి కూడా నిన్ను ముస్తాబు చేసి నీకు ఫోటో తీసి ఎందుకు నాకు పంపించారు ఎందుకు ఐదు వందల మైళ్ళు రప్పించారు ముందు మీ నాంతో నువ్వు చెప్పుండొచ్చు కదా పట్నం బాబుకి ఎంతసేపు మాట్లాడినా తనివి తీరినట్టుంది నా మొగుడికి మెల్లే సరే మీ నాన్న ఉన్న విషయం చెప్పేస్తాను ఇది మా నాన్నకి తెలిస్తే నన్ను అందరికి పారేస్తాడు ఇప్పుడు నన్నే చేయమంటా తనకి నేల చూడకుండా మొహం చూసి మాట్లాడితే ఇట్లాగ అవుతుంది ఓ తుడిచే తుడిచే మీరే మమ్మల్ని ఎలాగైనా కాపాడాలి ఊరికే సిగ్గు పడకుండా చెప్పు బాబు మన కావాలని చేసుకోవడానికి సేదయ్యేటే అబ్బాయి మొహం చూస్తే తెల్లంలా రిషి పిల్లలు నచ్చినట్లేగా తాంబులు అలా మార్చుకోవచ్చా నచ్చిందని చెప్పండి నచ్చిందని చెప్పండి నాకు ఏమై నచ్చింది చేసిన పని బాగుందా పట్నం నుంచి వచ్చావు పెద్ద పెద్ద చదువులంతా చదివావు అక్కడి చూడడానికి వచ్చి చెల్లెని చేసుకుంటానా అన్నావే ఇది నీకేం న్యాయంగా ఉందా ఏం గొప్ప చదువయ్యా నీ చదువు ఇదే ఈ ఊర్లో ఇంకెవరైనా అని ఉంటే కాంట్రించి ముఖం మీద ఊసేవాళ్ళం ఈ పిల్ల గురించి కొంచెమైనా ఆలోచించావా రేపు ఈ పిల్లని ఎవరు చేసుకుంటారు ఈ కుటుంబం ఏం కావాలి బాబు పెద్దవాళ్ళకి చెప్తున్నా మా అందరి ఉసురు పోసుకోవద్దు బాబు నేను నీకు అంతే చెప్పేది ఈడొచ్చిన పిల్లను ఆకతాయితనంగా అందరిలోనూ తిరగని వద్దని చెప్పాను విన్నావా ఇప్పుడు చూడు ఆనకల్లో పుడకలాగా అక్కకు అడ్డుపడింది నేనే చేశాను నాన్న నువ్వు తగుదునమ్మా అంటూ వచ్చావు నలుగురులోనూ నవ్వులు పాల్చేశావు దాని తప్పి ఉందండి చిన్నపిల్ల అదేం చేసిందని ఏం చేసిందా ఇదే కదా పెళ్లి కొడుకు ముందు విశ్వసా తిరిగింది ఆయనకి దీన్ని చూసి మతిపోయింది ఇప్పుడు చేసుకుంటే దీన్నే చేసుకుంటానని మొండి పట్టుపట్టాడు మీరు ఊరికి నన్నంటారే ఉంటున్నా అక్కకు పెళ్లి జరగాలని ఎన్ని గుళ్ళలో మొక్కున్నారో తెలుసా పెళ్ళంటే నూరేళ్ల పంట కదా రాసి పెట్టినట్టే జరుగుతుంది వాళ్ళకి మన రోజా నచ్చిందిగా రోజానే ఇచ్చి చెయ్యి నానమ్మా నేను అసలు పెళ్లి చేసుకోను నోరు మీ గాడిదా వచ్చిన రగడంతా నీ వల్లే ఇప్పుడేం కొంప మునిగిందని రాజాలా ఉన్నాడు అలాంటి అల్లుడు ఏడు రోజులు తిరిగినా దొరకడు వాళ్లే కూడి మన ఇంటికి రావడం నీ అదృష్టం అనుకో మన రోజా పెద్ద మనిషి అయి నాలుగు ఏళ్ళు అయింది కదా రేపో మాకు పెళ్లి చేయాలిగా ఏమిటమ్మా నువ్వు చెప్పాడు పెద్ద పిల్లని ఇంట్లో పెట్టుకుని చిన్నదానికి ఎలా పెళ్లి చేయమంటావు తమన కోసం ఒకడు పుట్టి పెరిగి కాసుకున్నాడు కదా మాట్లాడకుండా మీ బావ చందయ్య గౌరు పంపి కృష్ణమూర్తితో సంబంధం ఖాయం చేసుకో ముప్పై ఏళ్ల విరోధం మర్చిపోయి వాళ్ళ ఇంటి గడప తొక్కడానికి నేనేమైనా పౌరుషం లేని వాడిన అవునరా పెద్ద విరోధం మీ నాన్న తొమ్మదలైన దాన్ని నువ్వు సాగదీశావు ఇప్పుడు వీళ్ళు కూడా నీలా తయారవ్వాలా వద్దురా ఒరే పాపం ఆడపిల్లలరా పచ్చకుండాల్సిన వాళ్ళు నీకు మనవల్ని మనవరాల్ని ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళు వాళ్ళ మనసును బాధించుకో ఇలా చూడు నీ కన్నతలేని చెప్తున్నాను మిత్రా పెళ్లి రెండు పెళ్లు కలిపి చేయి
జీవితాంతం మేము మీకు రుణపడ్డాం మీరు చేసిన సహాయం మేము మర్చిపోలేం ఈ మతం దానికి ఏమిటండి రోజా ఎక్కడ లోపల ఉండాలి లోపల లేదే లేదా నీకు మా ఇంటి వంట నచ్చుతుందో నచ్చదో తెలియదు ఇంత ఉప్పు వేయచ్చా కొంచెం తగ్గించండి నువ్వు బ్రహ్మాండంగా వండుతావటగా మీ బామ్మ చెప్పింది అరగంట సేపట్లో యాభై మందికి వండి పెట్టగలదు నా మనవరాలు అని కానీ ఈ ఋషికి భోజనం మీద ఆసక్తే లేదు ఎప్పుడు చూసినా చదువు మ్యూజిక్ లేదంటే వాడి కంప్యూటర్ సగం టైం లైబ్రరీలోనే సరిపోతుంది బాత్రూంలో పేపర్ చదువుతాడు అరగంట సేపు అక్కడే క్లాస్
మా చీఫ్ డాక్టర్ చంద్రమౌళి గారి దగ్గరికి వెళ్తున్నాం మేము ఇండియన్ మిలిటరీకి కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ సప్లై చేస్తాం హైలీ కాన్ఫిడెన్షియల్ మేటర్స్ కోడింగ్ అండ్ డీ చేస్తాం కాబట్టి మా డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసే వాళ్ళకి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి సెక్యూరిటీ క్లియరెన్స్ కావాలి అందుకే నేను మా చీఫ్ దగ్గరకు తీసుకెళ్తున్నాను అర్థమైందా వచ్చే శనివారం కదా తండా జాదా ఐక్య కోయి బాత్ నై ఐల్ బి దేర్ ఇన్ కాశ్మీర్ రెండు మూడు రోజులు చాలు ఎలాంటి క్రిప్టో కోడ్ అయినా సరే ఓకే థ్యాంక్ యూ హలో రిషి కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇవిడి నా వైఫ్ ఏది మీరేగా ఉండమని చెప్పారు చేసుకోవడానికి ఓ అమాయకరాలు దొరికింది అనమాట సిద్ధాం వీడు నువ్వు ఇష్టపడేగా పెళ్లి చేసుకున్నావు నీ పేరేంటమ్మా అన్న రోజా నువ్వు ఉండబోయ్ నీకు దీనికి సంబంధం లేదు నువ్వు దీనిలో తలదోర్చు ఏ ఊరమ్మా ఒక కుగ్రామం సార్ కుగ్రామం ఏం కాదు కపిలేశ్వరపురం కృష్ణా జిల్లా మా ఊరమ్మాయి అందుకే అంత సలక్షణంగా ఉంది మన ఊరు తెలుగుని ఎంత కాలమైందో తెలుసా అమ్మా వీడి తెలుగు అర్థం చేసుకోలేక వస్తున్నాను అనుకో కాన్వెంట్ చదువు అవును మీ ఊళ్ళోనే కదూ ఆ ముత్యాలమ్మ వారు కూడా ఉంది కాదండి అది మా ఊర్లో కాదండి మా ఊరికి నలభై మైళ్ళ దూరంలో ఉంది మేమంతా అక్కడ పొన్నం నడు తిరణాలు కలుగుతాం చైత్రమాసంలో కదూ కాదండి అది ఆశ్వీచు మాసంలో ప్రభలు కట్టుకుని బుట్టలతో పువ్వులు తీసుకుని మేము అమ్మవారి గుడికి వెళ్తాం నేను చూడనే లేదే సరే మేము తీసుకొచ్చింది సెక్యూరిటీ క్లియరెన్స్ కోసం నేను నీ చీఫ్ ని నన్నే దబాయిస్తున్నావా నిన్ను కూడా దబాయిస్తున్నాడా ఇంట్లో అమ్మా కొడుకు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుకుంటున్నారా అవునండి ఇంకేమేమంటున్నాడు పై అధికారులతో నీకు మాట్లాడడం తెలీదు నోరు మోసుకుని ఊరికే ఉండు నువ్వు నోరు తెరిస్తే నీ ఇగ్నోసెన్స్ అంతా బయటపడుతుంది ఇగ్నోరెన్స్ కాశ్మీర్ వెళ్ళి వచ్చేవారం తిరిగి వచ్చేస్తాను రాగానే చిన్నగా మీ ఇంటికి వచ్చేస్తాను అప్పుడు తీ తీయని కమ్మటి పోతరేకులు చేసి పెట్టాలి ఏమిటో తప్పకుండా రండి పోతరేకులు చేసి పెడతానని చెప్పదే వచ్చేవారం నేను ఇక్కడ ఉండనండి మా ఊరికి తిరిగి వెళ్ళిపోతాను వచ్చి నాలుగు రోజులు కూడా కాలేదు అంతలోనే ఏమైంది మా అమ్మని చూడాలి పద్దెనిమిది వేళ్ళ అమ్మ కొంగు పట్టుకుని తిరిగావుగా సరిపోలేదా మా ఊరు వెళ్తాను ఏ పల్లెటూరు బయట ఇక మీద ఇదే నీ ఊరు ఇక్కడే నీ ఇల్లు నేనే నీ మొగుడిని కాదు ఇది నా ఇల్లు కాదు ఇక్కడ నాకు నచ్చలేదు ఉండలేకపోతున్నాను ఇక్కడ నేను ఉండకూడదు ఇది మా కమలక కాపురం చేయాల్సిన ఇల్లు మాట్లాడి నేనేం మీ అక్కయిన వద్దని లేదు కానీ ఈ పిల్లి ఇష్టం లేదండి నాకు 
పెళ్ళిష్టం లేదు ఫోన్లో మాట్లాడాను చాలా సంతోషంగా ఉన్నారట మీ గుడి కట్టి మొక్కుకోవాలని చెప్పింది నేనే నిజం తెలుసుకోకుండా మిమ్మల్ని నానా మాట్లాడినాను నన్ను క్షమించండి దేవుడి మీద సారీ ఎస్ ఓ ఆర్ ఆర్ ఐ నేనే మోసగత్తిని కాను కొంచెం మంచిదాన్నే నన్ను చూస్తే పాప అనిపించలా ప్రొఫెసర్ చంద్రమౌళిగా తెరిసి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేశారట వెళ్ళి చూస్తాను కానీ ఇప్పుడు వెళ్ళలేను నిన్ను పంపించాల్సి వస్తుంది ఏ పని మిత్ర బారాములలో ఒక మిలిటరీ అవుట్ పోస్ట్ ఉంది విదేశీ రహస్య సందేశాలని అక్కడ ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తున్నారు అది క్రిప్టోలో ఉంది దాన్ని నువ్వే డీకోట్ చేయాలి అది రెండు రోజుల పని సునీల్ టాండాల్ అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తారు ఇది మనకు చాలా అర్జెంట్ అసైన్మెంట్ తెలుసా డెఫినెట్లీ కాశ్మీర్లో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో నిన్ను పంపిస్తున్నందుకు నాకు చాలా బాధగా ఉంది డైరెక్ట్ సార్ కాశ్మీర్ కూడా ఇండియాలోనే ఉంది ఇండియాలోనే ఏ చోటుకి వెళ్ళడానికైనా మనం ఎందుకు భయపడాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రిషి అయినా మిలిటరీ సెక్యూరిటీ అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తారు యూ నీడ్ నాట్ వర్రీ అట్ ఆల్ ఓకే సార్ నేను చూసుకుంటాను రోజా పోతారే ఇక్కడ ఏపు ఉందిగా 
తొందరగా ఆరోగ్యం కోలుకుని ఇంటికి వచ్చేయండి చేసి పెడతాను నువ్వే సాక్షి మీ నాన్నకు టెలిగ్రామ్ ఇచ్చాను ఆయన వచ్చి నేను తీసుకెళ్తారు నీ ఇష్ట ప్రకారమే మీ గ్రామానికి వెళ్ళచ్చు నీకు ఎప్పుడు ఇక్కడికి రావాలనిపిస్తుందో అప్పుడు వస్తే చాలు అర్థమైందా ఇక మీద టాపాల టూర్లో నాకేం పని నన్ను వదిలేసి వెళ్ళకండి నన్ను మీతో తీసుకెళ్ళండి కాశ్మీర్ కా అదే నేను దేవుడి మీద ఒట్టేసి క్షమాపణ కోరానుగా అదంతా ఏమొద్దు నువ్వు మీ గ్రామానికే వెళ్ళిపో సర్దుకునే ఉన్నాను
मान सिंह जी सर मेरे वाइफ को देखा नहीं सर रोजा रोजा मोगनवे मोकने मोकन नी गुड़ पक तला अच्छुतरामराज फ्रम पालकोल इूरीस्ट गोश्यम आयुर्वेद अलोपति होमियोपति सीतापति गणपति लक्ष्मीपति अन्नी नैने मनमे इकड़ा प्लाटफारा पैगा ना आयुष रेख लत्र मल्ली ना चेत ज्योतिषे पालक रादे
ప్రాణం తీయడం పెద్ద పనే కాదు తెలుగులా మాట్లాడుతున్నా తెలుగులో తెలుసు మీకు అసలు ఏం కావాలి ఎవరు విడుదల ఆధార్ విడుదల ఈ కాశ్మీర్ విడుదల ఇక్కడున్న ప్రతి కాశ్మీరి వాడి విడుదల ఇక్కడ పుట్టబోయే చిన్న చిన్న పసిపిల్లలు విడుతల ఇక్కడ ఉన్న చెట్టు పుట్ట కొండ కోన అన్నిటికీ విడుతల మీ నిత్య విడుతల बीस साल रहेगा तीस साल के बाद आपको बहुत पैसा मिलेगा अब मेरा पैसा दे दो ना डबल ना पड़े रहा है आयुष रेखे ले दे रहा है अच्छा लंबा उम्र है कितना साल जीएगा बोलो ना राजू జైల్లో ఉన్నట్ట వాడిని ఇంకో మూడు రోజుల్లో వదిలితే నీ భర్తను వదిలేస్తాటమ్మా మరి ఇంకే రాసుంది మేత చదవండి మూడు రోజుల్లో వదలకపోతే వదలకపోతే పెద్ద గందరగోళం అవుతుందమ్మా చదివి చెప్పండి రాజు వదలకపోతే టౌన్ హాల్ అడ్రస్ కి చేతి వేళ్ళు మాత్రం పార్సిల్ పంపుతారట మర్నాడు అవంతి స్వామి గుడి పక్కన ఖాళీ వేళ్ళు మాత్రం పడి ఉంటాయట ఒక వారంలో ఈ ఇంజనీర్ ని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి పంపుతామని రాశారమ్మా చెడ్డాలను చెడ్డాలను చూడండి ఇందులో ఎవరెవరు ఏదో రాశారు ఇప్పుడు మీరు ఏం చెబుతున్నారు ఏ పేపర్ మే జోలి కాయ ఇంకే భార్య మే కుమ్మా 
देखो भैया केस अभी हमारे हाथ में नहीं है केस मिलिट्री वालों ने ले लिए हम कुछ नहीं कर सकता नो पोलिस नो आर्मी गो आर्मी रायपेना <laughs> वसीम खा ऋषि कुमार का पत्नी है इनके लूलो मटर चाल
పల్లెటూరు నీ కోసం ఒకటి తీసుకొచ్చాను ఏంటి 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 నువ్వు కళ్ళు మూసుకుంటేనే ఇస్తాను కళ్ళు మూసుకో
తప్పకుండా వెళ్ళే తీరాలంటావా నాకేమిటో వాళ్ళని తవలుకుతోందమ్మా నమస్తే బాయ్ సార్ నై చలమా లేకు సబ్కు ఠీక్ అయి లాంగ్ లైఫ్ ఇన్ జైల్ నా భర్తను విడిచిపెట్టమని చెప్పండి సాహబ్ ఇంకా చెప్పండి రాజు ఇంకా పతి ఆప్ కా ఆద్మీ అంక పాస్ అయి ఓ ఇన్నోసెంట్ ఆద్మీ ఉన్ కోచో ఓలో తప్ప వచ్చా పెళ్ళి ఈ నెల రోజులు అయిందని చెప్పండి ఈ పసుపుతోని చూడండి ఆయన చాలా మంచి వారు అమ్మాయి కొల్లు పట్టుకుని వెళ్లి చంపుతారంట అది ఏ ఊరు న్యాయం తో హిందుస్తాని అవే తేరి ప్రవాణి అమ్మా వెళ్లి పోమంటున్నాడు రా అమ్మా వెళ్లి నా చెప్పండి నాకు నా భర్త కావాలని చెప్పండి వేరుకు ప్రభుత్వం మీద కోపం ఉంటే అందుకు నా భర్తే దొరికాడా Ugh! <gasps> 
నువ్వెంత మందిని చంపావు ఇరవై ముప్పై ఆయనే ఏ అజాదీ మక్సద్ హే మారా లీడర్స్ ఉన్నారు ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి ఎవరు మీ లీడర్ ఈ దేశంలో నడ లేక పొరుగు దేశంలో లీడర్ చెప్తే ఎవరైనా చంపేస్తావా ఇడుగుని తమ్ముడు చెప్తే వీణ్ణి చంపేస్తావా చంపుతా మీ చెల్లెల్ని చంపుతా మీ అమ్మని చంపుతా ఏ అంటే నీకు అర్థం కాదు ఇది ధర్మ పోరాటం ఎవరితో మీ ఇండియా మెషిన్ గన్స్ పేలిస్తే మీ సమస్యలు సమస్య పోతాయా అమానుషంగా హత్యలు చేస్తే మీ ఆశయాలు నెరవేరతాయా కాశ్మీర్లో తరతరాలుగా ఉన్న మూడు లక్షల కుటుంబాలు నిర్దాక్షిణ్యంగా వెళ్ళ కొట్టేశారే వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎలా బతకలుగుతారు ఈ బట్టి వాళ్ళకి సొంతం కదా పసిపెట్టల అంతా నీడ లేకుండా తిండికి ధర లేకుండా ఏం చేస్తారు కన్న వాళ్ళని తోడగొట్టిన వాళ్ళని ఇంట్లోంచి బయటకు నెట్టి ఇల్లు మాకే సొంత ఉంటే అది ఏం న్యాయం యువర్ ఆల్ మిస్ గైడెడ్ ఎవరో చెప్పింది వినే తుపాకుల చేత పట్టారు విదేశీయులు మిమ్మల్ని కావాలని రచ్చగొడుతున్నారు వాళ్ళు ఆడించినట్లు మీరు ఆడుతున్నారు లోకంలో మీరు వెలకట్లేని వస్తువు ఒక్కటి మీ ప్రాణం దాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నారు మాకు ప్రాణం ముఖ్యం కాదు కాశ్మీర్ ముఖ్యం నీ ప్రాణం నీకు సొంతం కాదు అలాగే ఇంకొకరి ప్రాణం మీద నీకు హక్కులేదు నీ సమస్యలు చర్చలతో తీర్చుకోవాల్సిన సమస్యలు ఇది చర్చలతో తీరదు విడిపోతేనే తీరుతుంది విడిపోదు ఇండియా విడిపోదు కమలక్క నువ్వైనా సంతోషంగా ఉన్నానని చెప్పక నీకైనా అన్ని సవ్యంగా జరుగుతున్నాయని చెప్పక నేనేదో మహాబాబు చేశాను లేకపోతే నాకు ఎటువంటి కష్టం రాదు నేను తట్టుకోలేకపోతున్నానక్క ప్రతిరోజు నేను ఇక్కడికి వచ్చి పెడుతున్నాను ఆయన గురించి ఏదైనా వార్త తెలుస్తుందేమోనని ఆయన ఎలాగైనా వెతికి నాకు అప్పగిస్తారేమోననే నమ్మకంతో ప్రాణాలు అరిచేతిలో పట్టుకుని బ్రతుకుతున్నాను ఆయన ఎక్కడున్నారో ఏ స్థితిలో ఉన్నారో నాకేమీ తెలియదు ఒక్క చోటుకే వెళ్ళి వెతుకుతున్నావు ఆయన ఫోటో చూపించి ఎవరికైనా వివరం తెలుస్తుందేమోనని ప్రయత్నిస్తున్నాం ఏమిటో అక్క అంత అయోమయంగా ఉంది ఏమైనా సరే ఆయన లేకుండా ఊరు విడిచి నేను తిరిగి అక్కడికి రాను అక్క నాకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వక్క ఆయన ఎలాగైనా కనిపెట్టి తీసుకురాగల ధైర్యం నాకివ్వక్క రోజా ఎలా ఉంది రోజా వాళ్ళ ఆయన తిరిగి వచ్చేసారక్క మన ఊరల్లోండి ఎవరమ్మా ఎత్తుకుపోయింది మన ఊరు ముసలి వాళ్ళంతా కట్టకట్టుకుని వెళ్ళి కింద మీద పెట్టి అబ్బాయిని తీసుకురాలేవు కమలా రోజా పెనుడి గురించి ఏమైనా తెలిసిందా అమ్మా ఏ మొగడు అయ్యా నువ్వు మన ఊరల్లోండి ఎవరో ఎత్తుకుపోతే దండకు తిట్టి తింటూ ఊరు మీద తిరుగుతున్నావా పోవయ్యా పోయి అది ఒకటి చెయ్యి తీవ్రవాదుల చేత బంధింపబడ్డ రిషి కుమార్ విడుదల కోసం కాశ్మీర్ తీవ్రవాదుల నాయకుడు వాసిం ఖాన్ విడుదల చేయకూడదని కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీ తీర్మానించింది ముఖ్య ప్రముఖులను అపహరించి వారి విడుదలకు తమ నాయకులను విడుదల చేయాలని తీవ్రవాదులు పెట్టే సరుకులను అరికట్టేందుకే ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు కమిటీ అధికారి తెలియజేశారు
राजनीति कर्नल पे अच्छे को इवड़ मिसे ऋषि कुमार अबडक्ट इंजनीर गार्य 
మంత్రి గారిని ఒక్కసారి కలుసుకుని ఒక్క నిమిషం మాట్లాడాలి ఒకే ఒక నిమిషం మంత్రి గారికి జమ్ముల వంటి గంట మీటింగ్ ఉంది ఇప్పుడు వాళ్ళని చూడడానికి వీల్లేదు పిటిషన్ నా చేతికి ఇవ్వండి నేను వారికి ఇస్తాను మంత్రి గారిని చూసి ఓ నిమిషాలు మాట్లాడాలి సార్ కొంచెం వారి దగ్గరికి తీసుకెళ్తారా దయచేసి తీసుకెళ్ళండి Excuse me, sir. She is Mrs. Rishi Kumar, Captain's wife. She wants to talk to you for a minute. Beti, we can understand your friends. We are doing our best. Beti, I'm going to go. Beti, I'm going to go. Beti, Jesse. I'm going to go. 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 ఎవరితో శవం పడుంటే అది నా భర్తనేమోనని వచ్చి గుర్తుపట్టమన్నారు తట్టుకోలేకపోయాను తప్పుడు తప్పులు జరుగుతున్నాయి ఇంకొద్ది రోజులు అవుతుందని అంటున్నారు ఈ విధంగా రోజులు గడిచిపోతుంటే ఏం చెయ్యాలి ఆయనకి జరగరాన్ని జరిగితే ఈ రోజు వస్తారు రేపు వస్తారు అని నేను ఎదురు చూడలేకపోతున్నాను ఆయన కనిపించకుండా పోయి ఎంతకాలం అయింది మేమేం గొప్ప వాళ్ళం కాదు కానీ మేం కూడా ఇండియాలో ప్రజలవే కదా ప్రభుత్వం మమ్మల్ని కాపాడాలి కదా లిఖో బేది వాట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్ అంత మీ చేతిలోనే ఉంది మీరే నా భర్తని కాపాడాలి నేను మిమ్మల్ని దేవుళ్ళ నమ్ముకున్నాను తండ్రి లాంటి వారు మీరు కాదని చెప్పకండి దయచేసి నా భర్తని కాపాడండి బేది ఐమ్ పూరి కోషిష్ కరే ఐమ్ గోయింగ్ టు డెలీ టునైట్ I will speak to the Home Minister. I will try my best. In the past, India has been able to do the same thing in the past. In the past, the past has been able to do the same thing in the past. In the past, the past has been able to do it. ఈ దారుణమైన హింసాకాండ కాశ్మీర్ ప్రజలలో మిక్కిలి అసంతృప్తికి మనోవేదనకు కారణమైంది ఈ కారణంగా కాశ్మీర్ లో ఉద్రిక్త పరిస్థితి ఏర్పడింది అక్కడక్కడ ఆర్భాటాలు వ్యతిరేక నినాదాలు చెలరేగుతున్నాయి మీ తమ్ముడు మంచివాడు మంచి మనసు అతనికి లా జరగండి కూడదు ద్రోహం మీరు ఇండియాకి వ్యతిరేకంగా పోరాడండి మిగతా మేం చూసుకుంటాం
నాలుగు వేల నమాజ్ చేస్తావు నీ గుండె మీరు చేసి చెప్పు మీరు చేసి తీవ్రవాదాన్ని ఈ హత్యల్ని ఈ వినాశనాన్ని మీ అలా ఒప్పుకుంటాడా మనిషిని మనిషి చంపడం మీ మతం సమర్థిస్తుందా ఈరోజు ఈ పదముగ్గురు పసి వాళ్ళ చావుకి మన ఎవరన్నా సంతోషపడ్డావా ఈ హింసల తుపాకులు వదిలేయండి ఓ తీవ్రవాదిగా కాకుండా ఒక మనిషిగా ఉండండి తీసుకురాబోతున్నారు రాజకీయవాదులకు మంచి పేరు లభిస్తుంది వాళ్ళకి సంతోషం ఖోష్ దిల్ ఖోష్ ఎంతో కష్టపడితే దొరికిన వాడు చేయి ఊపుతూ వెళ్ళిపోతాడు హ్యాపీ పదిహేను మంది యూనిఫామ్ లో ఉన్నవాళ్ళు వాసింగ్ కానీ పట్టుకునేప్పుడు వాళ్ళ తావులనే ఈరోజు వేస్ట్ సంతోషం చాలా సంతోషం ఆ వాసింగ్ కాన్ బయటకు వస్తాడు ఇంకా ఎంతో మందిని చంపుతాడు సర్కార్ మీ ప్రాణానికి కొంచెం వెలుపించింది అందుకే వసీం ఖాన్ విడుదల చేస్తున్నారు
ఎందుకే పనిచేశారు వాళ్ళు ఆయన ఎక్కడ ఎందుకు ఆయన తీసుకురాలేదు వాళ్ళు నీ భర్త ఎలాగైనా నీ దగ్గరికి చేర్చాలనుకున్నాను అంత మాట్లాడకండి ఆయనకేం కాలేదు ఆయనకి ఏదైనా జరగడం మీరు చూసారా మీరు కేవలం రక్తం మరకల్ని చూసారా ఆయనకేం కాలేదు నాకు తెలుసు నా మనసు నాకు చెప్తోంది ఆయన ఎక్కడో ప్రాణాలతో ఉన్నారని నేను భయపడ్డా ఆయన ఎక్కడున్నా నేనే వెళ్ళి ఆయన వెతుకుంటాను ఎక్కడికెళ్ళి వెతుకుతావు ఒక్కో తీవ్రవాది ఇంటికి నేను వెళ్తాను అక్కడ కూడా నా వంట ఆడుకోతురు లేకుండా పోతుందా ప్రతీ పడతాను లేదంటే నిలదీసి అడుగుతాను నాకు ఇక మీద భయమే లేదు నేను దేనికి భయపడ్డా నేను నీతో వస్తాను నీ భర్త కనపడే వరకు నేను నీ కూడా ఉంటాను
నువ్వు నన్ను చంపలేవు నీ తమ్ముడు చనిపోయినప్పుడు నువ్వు ఏడవరా నేను చూశాను నీ తీవ్ర వంద కేవలం ఒక మసుకు లోపల ఒక మనిషివి మరవద్దు ఉన్న మనిషివి Yeah. 